vamos ao coronavírus? A Santa Casa de Sorocaba acaba de tomar medidas para evitar a transmissão do coronavírus. O anúncio foi feito agora há pouco. Detalhes com a repórter Fernanda Belo. Está comigo a Fernanda Belo? Oi, Fernanda, você já chegou da Santa Casa e pode agora dar um balanço dessas medidas para a gente. Boa tarde. Vamos lá então, Barazal. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Manchetes Noticidade. Olha só, o anúncio foi feito durante uma coletiva na Santa Casa de Misericórdia, daqui de Sorocaba. A diretoria da Santa Casa estava presente e fez o anúncio dessas medidas emergenciais que estão previstas no plano de contingência da Santa Casa. Eles deixaram, inclusive, bem claro isso, dizendo que essas medidas fazem parte do plano de contingência exclusivamente da Santa Casa. É elas já começaram a valer hoje, já estão sendo aplicadas ao todo. São oito medidas emergenciais de forma aí de prevenção. Segundo o, dire... o diretor-presidente, Padre Flávio, essas medidas foram tomadas devido à circunstância que nós estamos vivendo agora, a pandemia que foi declarada pela Organização Mundial da Saúde. A gente, durante toda essa coletiva, então, eles falaram que a orientação geral, a principal orientação é evitar aglomerações em todas as áreas do hospital, principalmente porque no hospital Barazal, a área clínica é tomada principalmente por idosos, que é o grupo que tem o maior risco de ter a doença, o Covid-19, o coronavírus. Durante a coletiva também foi informado sobre vários outros riscos que essa doença pode trazer para a população de uma forma geral, por isso que essas medidas são fundamentais e elas já devem começar a ser aplicadas aplicadas já no dia a dia de todo mundo e principalmente no hospital. Eu estou aqui com algumas medidas que eles anunciaram, eu vou ler para a gente então entender um pouquinho sobre como é que isso vai funcionar. Primeiro, vai ser restringida as visitas no hospital. Também vai ser feita uma suspensão temporária de grande parte dos estagiários da Santa Casa, mas isso não em relação aos estagiários médicos. Eles são necessários, eles permanecem, mas os estagiários de outras áreas vai ter uma suspensão temporária. Redução também do número de voluntários, especialmente os idosos que prestam serviço na Santa Casa. No caso de acompanhante obrigatório, vai ter uma diminuição dessa alternância, porque acontece que às vezes a pessoa vai um dia, aí no dia seguinte acaba mudando, é outra pessoa que faz essa, esse acompanhamento. Então, então, isso vai ser diminuído também para evitar esse entre e sai, essa aglomeração dentro do hospital. Também vai ter uma atenção maior ao fluxo dos pacientes oncológicos, limitando né, as áreas externas do hospital. Porque, a gente só para explicar, nessa área oncológica da Santa Casa, a gente recebe pacientes de várias cidades aqui da região. Então, o fluxo é bem intenso, viu, Barazal? Também vai ser intensificado os treinamentos dos funcionários, tanto na parte administrativa, assistência, para que essas pessoas possam dar uma atenção maior a essas pessoas que estão no hospital e dar aquelas recomendações que a gente vem dando aqui nos nossos telejornais das orientações do Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, sobre a higienização das mãos, enfim, outras formas de prevenção dessa infecção. Também vai ter aqui, olha só, diminuição no número de pessoas circulando no hospital, essas pessoas que não estejam diretamente envolvidas com assistência. Tudo isso para evitar exatamente essa questão que a gente tem falado aí sobre a aglomeração dentro do hospital. O padre Flávio também falou e o padre, perdão, o diretor técnico, o doutor Fernando Brum, explicou que este é um momento de alerta, mas não de pânico. Essas medidas são formas de prevenção principalmente porque na área do hospital, na área clínica, tem muitos idosos. Então, para evitar qualquer tipo de contaminação, infecção nas áreas hospitalares, essas medidas já começaram a valer e estão, fe foram feitas, então, essas medidas preventivas que fazem parte do plano de contingência. Além da Santa Casa, a unidade pré-hospitalar da Zona Leste, que é administrada pela Irmandade, também vai seguir todas essas medidas. Lá vai ser, obviamente, de uma forma menor, mas como se trata de uma área aberta, entre sai de crianças, idosos e adultos, eles estão dando um foco especial para os idosos. 
Os idosos vão ter uma entrada principal, eles vão ser atendidos num outro espaço diferente dessas crianças que têm o um menor risco e também de jovens e adultos que têm o um menor risco de serem infectados. A gente reforça aqui então, né, Barazal, sobre a questão de Sorocaba. A Prefeitura de Sorocaba, Sorocaba declarou então que são 16 casos suspeitos aqui na cidade e 6 descartados. Não tem nenhum caso confirmado aqui em Sorocaba. A prefeita Jaqueline Coutinho disse, disse que não há motivo para pânico, assim como o, João, o governador João Dória já vem, falar, vem falando aí. E a prefeitura também disse que vai ser feita uma avaliação diária quanto às medidas que devem ser tomadas aqui na cidade. Então vai ser feito todo um acompanhamento né, um acompanhamento diário para saber como é que está essa situação aqui na cidade. Vamos ouvir um pouquinho sobre o que o padre Flávio, presidente da Santa Casa, disse durante essa coletiva. Devido a toda a preocupação por parte da também constantemente tá. buscando informações da Santa Casa, já que ela é o maior hospital SUS da cidade de Sorocaba e também da região, porque atendemos na parte oncológica. Então, nós tomamos essas medidas emergenciais, é um plano de contingência, sem nenhum pânico, né? mas a precaução é sempre importante e para transmitir à população justamente é, tranquilidade e de que a Santa Casa ela está fazendo o possível e impossível para poder acolher bem os seus pacientes. Nós temos quantidade suficiente de máscaras, milhares, luvas, uh, álcool gel, etc., para que não possa, além dos medicamentos, né, antibióticos, etc., para que não falte nada em caso de uma possível epidemia na cidade, já que a Organização Mundial de Saúde classifica já coronavírus como pandemia. Só para a gente reforçar então, Barazal, essas medidas emergenciais já estão valendo tanto na Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba e na unidade pré-hospitalar da Zona Leste. Voltando para a Prefeitura de Sorocaba, o secretário de Saúde, Ademir Watanabe, disse que não há necessidade ainda de cancelar os eventos aqui na cidade e que já existe um plano de contingência para enfrentar a doença caso seja confirmado algum caso aqui na cidade de Sorocaba. Então a gente está acompanhando todo Toda essa situação aqui na nossa região, né, Barazal? Muito bem, muito bem, ô, ô, Fernanda. Aliás, então, deixa eu te falar. Você estava você na coletiva, você estava numa reportagem é, sobre o serviço de radioterapia, o acelerador linear da, da, do Hospital de Santa Casa, que, que já está em funcionamento, as pessoas estão ali é, já utilizando os pacientes. Então, essas medidas também para isso, né? É preciso restringir o acompanhamento. Quem for, por exemplo... A, a, ao, ao tratamento na Santa Casa, ali na Oncologia, como é que tem que fazer, então, só reforçando, o, o... Fernanda, por favor. Vamos lá. É, exatamente, ali no setor de radioterapia faz parte do setor de Oncologia, que são as pessoas que estão em tratamento em, de câncer. Nessa situação, os pacientes eles também vão ser restritos, além da questão do acompanhamento, de não ficar tendo essa variação de acompanhante, os próprios pacientes eles estão mais restritos a sair nas áreas externas ali desses ambientes. Porque quando a gente entra na área de, de radioterapia, a gente vai acompanhar, inclusive, isso. Na área de radioterapia, é tudo bem fechadinho, tudo bem cercado. Então, eles vão estar aí mais restritos quando eles saem dessa área de radioterapia, justamente para evitar essa aglomeração e facilitar esse contágio a essa infecção aí do Covid, Barazal. 